ാണ് <laughs> ഈ ട്രസ്റ്റ് ബാലറ്റിനകത്ത് കൂടി നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും എന്താണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് അഥവാ വികേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിനകത്ത് കൂടി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്ത് ആദ്യം അതിനെ പിന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഹാക്ക് ചെയ്യാനോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ കഴിയുകയില്ല അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതാണ് അവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല തേർഡ് പാർട്ടി എവിടെ ഉണ്ടോ അവരുടെ പ്രശ്നക്കാരനാണ് അല്ലേ ഒരു മൂന്നാമൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമൻ കുഴപ്പക്കാരനാണ് അല്ലെ മൂന്നാമൻ എവിടെ നിന്നാലും കുഴപ്പക്കാരനാണ് കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ പലതും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ധരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഇന്ന് മേടിക്കും അവരെ ഇന്ന് മേടിക്കും അല്ലെ അതാണ് മൂന്നാമന്റെ ജോലി അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടെക്നോളജി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കട്ടായി Third party, अदबा, मूनामन कटाई, only buyer and seller, पोड़ितुन्न आड़ु, वामन आड़ु, नम्मिन अड़ु, mutual understanding आई, नम्मिन अच्चि सामान दिरी पड़ुदालु, पत्ति सामान दिरी पड़ुदालु, मार अर्ण्यमधी, नम्मिन रेंडालु, मात्रम, अरिन्यालु, मुदी, � decentralized finance adava decentralized application gal adava chirukathil ithrey paranja madhi web 3 ennu parayna technology web 3 website 3 ennu parayna technology adilude adinagatham aaru illa aaru illa oru third party illa adinu oru mudalaali illa oru thondilaali illa aaru illa aaru thanneyana We are the owners. നമ്മളൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളാണ് അതിന്റെ ഓണർ നമ്മളാണ് അതിന്റെ ഓണർ അതിന് വേറെ ഒരു ഓണർ ഇല്ല അതുപോലെ ആ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുകൂടി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ മെട്രാപോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രാപോസിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ള പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ഒരേ അവസരമാണ് ഒരേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈച്ച് എവറി പേഴ്സൺ ഹാവ് എൻ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലാതെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കും ഒരേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവസരമാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിലൂടെ എന്ത് നേടുന്നു അത് നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫിനാൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണത് വളരെ ട്രസ്റ്റബിൾ ആണ് വളരെ സേഫ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ബിറ്റ്കോയിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ അത്രയും കയറി മൊബൈൽ സമയം നിന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വരെ പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അതിന്റെ റേറ്റ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു ഏഴ് രൂപ രണ്ട് പൈസ അവിടെ നിന്ന് അന്ന് നമ്മൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ വെറും പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അന്ന് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോയിൻ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നറിയാമോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോയിൻ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ 
പതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബിറ്റ്കോയിനെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര കോയിൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോയിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇനി നമ്മൾ നേരെ വരിക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോൾ ഏഴ് രൂപ രണ്ട് പൈസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിറ്റ്കോയിൻ അതിന്റെ റേറ്റ് മാറി സിക്സ്റ്റി ടു ലാക്സിൽ അതിന്റെ ഹൈ വാല്യൂ ആണ് അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഏഴ് രൂപ രണ്ട് പൈസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോയിൻ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അതെവിടെ എത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ ബിറ്റ്കോയിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈ റേറ്റ് ആയിരുന്നു അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് അതിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ലക്ഷം രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഹൈ റേറ്റിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എത്തിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റേറ്റ് അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് എത്ര രൂപ വരുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കോടി അല്ലെ എത്ര വന്നു എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കോടി ഞാനിതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നത് ഇതൊരു നമ്മുടെ നമുക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സാധ്യത എന്താണെന്നോ അന്നൊന്നും നമ്മളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റപ്പ് തരാനോ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അവസരമുണ്ട് ആ അവസരം നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നതിന് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നാളെ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെന്ന് പറയും ആ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു വേദിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാനെങ്കിലും നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായി തീരുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാള് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോൾ അതെവിടെ എത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയിലേക്ക് എത്തി അതെ അതിന്റെ റേറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ എത്ര ശതമാനം അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി എൺപത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി എൺപത്തി എട്ട് ലക്ഷം ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി ഇതൊന്നും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പോയിട്ടോ വെറുതെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണ് ബിറ്റ്കോയിന്റെ പിന്നെ കഥയെന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോകും അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബിറ്റ്കോയിൻ മാത്രമല്ല അതേപോലെ വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു കഥ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എത്ര വർഷമായി ആ ആറ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കോയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കോയിലുണ്ട് അതെന്നറിയുമോ മാറ്റിക് മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോയിൽ ഇല്ല അതായത് പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോയിൻ മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോയിൻ ഈ മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന കോയിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് പോളിക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയിലൂടെ പോളിക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് അഥവാ പോളിക്കൾ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ടിനകത്ത് കൂടിയാണ് മാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന കോയിൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മാറ്റിക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് ഇത് ലോഞ്ച് ആയത് മുപ്പത് പൈസയിലാണ് മുപ്പത് പൈസ അതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് അന്ന് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരുന്ന ആള് രണ്ടായിരത്
അപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ലോകം കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ പോപ്പുലറായി ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോയിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാളെ ബിറ്റ്കോയിനെ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോഴ്സ് ലോകത്ത് ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കും ഇത് ഇസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നാളെ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നാളെ ആരും പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്ന് ഫോഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കോയിൻ ഈ റേറ്റിൽ എത്തുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ എന്റെ ഒരു ഇമാജിനിലൂടെ പറയുന്നതല്ല ഫോഴ്സ് കോയിൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് മാറുന്നത് റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ മെക്കാനിസം ആണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാലും പോകുന്നത് ഈ മെക്കാനിസം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കോയിനുകളിലും ലോകത്തെ ഒരു ക്രിപ്റ്റോയിലും ഈ മെക്കാനിസം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ബിറ്റ്കോയിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രൊമോഷനും ഒരു മെക്കാനിസവും ഇല്ലാതെ ടോക്കണായി മാത്രം ലോഞ്ച് ചെയ്ത കോയിൻ പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ എത്തിയെങ്കിൽ ഇത്രയും അധികം പ്രൊമോഷനും ഇത്രയധികം സപ്ലൈ ഉള്ള ഒരു കോയിൻ ഈ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഏറിയാൽ ഒരു വർഷം ഏറിയാൽ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം ഇവിടത്തെ മൾട്ടിമേനിങ് പ്രോസസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ This coin is going to open market. In the past, we will be able to do this. We will be able to do this as a community member. We will be able to do this as a member. We will be able to do this as a member. We will be able to do this as a member. Now, we will be able to do this as a member. We will be able to do this as a member. We will be able to do this as a member. തേടി എത്തിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ പശ്ചാത്തലിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പശ്ചാത്താപമാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് നാളെ പശ്ചാത്തലിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ബിറ്റ്കോയിന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ വെറുതെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ല ഇതിവിടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഫോഴ്സ് കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും അധികം ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്താണ് ആ ഫോർട്സ് കോയിന്റെ മൾട്ടിമൈനിങ് പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സിലൂടെയും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് മാറുന്നത് അത് മാറി അത് എവിടെ വരെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് <laughs> 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 അതിന്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോയിൻ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ഇതിന്റെ എൺപത് ശതമാനം എത്ര വരും നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അതാണ് ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ റൗണ്ട് ഫിഗറിൽ എടുക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി പോയി അഥവാ നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ അമ്പത്തെട്ട് കോടി അമ്പത്തെട്ട് കോടി കോയിന്റെ എൺപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി കോയിൻ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി കോയിനാണ് എന്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്